Hola amigos de GeoVirtual 2.cl Hoy voy a mostrar la herramienta más importante de un geólogo aquí en el desierto de Atacama Un vehículo, el vehículo todoterreno Bueno, desde mi primer proyecto en 1989, yo tenía varios vehículos aquí en el desierto de Atacama, algunos más útiles que otros. Mi primer vehículo, un Volkswagen Variant, <risa> más ma, una necesidad, una solución económica. Después, el Land Rover Defender de 1967. Después, aquí, vuelta, un Terrius, Suzuki Vitara, otro Terrius, Mitsubishi y después la camioneta Volkswagen Amarok y ahora el último mi adquisición un Watts Hunter. Vamos ahora a revisar un poquito el, algunos datos del Watts Hunter. La empresa Watts UAZ correctamente se llama Ulyanovsky Automobilny Savot. Claro, de la ciudad rusa Ulyanovsky, que es el nombre verdadero de Lenin. Ok, amigos, aquí estoy con el Watts Hunter. Llegó a 2300 metros con un camino bastante particular excelente comportamiento hasta ahora este auto ruso 4x4 verdaderamente 4x4 con low con high pero recién este subida en primero segundo high sin 4x4 perfecto tiene las ventajas de una amplia distancia al suelo un excelente ángulo de ataque digamos de donde uno sube donde uno baja tiene excelente radio de giro de curva, no, no, no hay, que, hay que andar atrás, tiene excelente potencia y tracción. Es un auto vintage, digamos, hay que revisarlo, hay que cuidarlo un poquito, pero en terreno se comporta como un 7, con un 7. Excelente. Aquí llegamos a la precordillera de los Andes, aquí 80 kilómetros lejos de Copiapó, Cerro Blanco, y esos son caminos donde es difícil llegar a un auto normal. ¿no? Y hasta un SUV, un SUV, tenía sus problemas aquí, yo creo, por lo menos. Además, si hay uh, algo, un, un imprevisto, como un tráfico a contra o algo así. ¿no? Excelente comportamiento, fuerza y potencia. Ok, el Watts Hunter en su forma, en su versión Atacama. Bien, veamos un poco de afuera. O sea, el diseño, las ventanas, claro, las ventanas ya sabemos si gira así y así. Además tiene dos estanques, una a la izquierda y veamos por otro lado, aquí está el otro estanque principal, ambos de 35 litros, entonces 70, 70 litros en total, cierre de neumático, reserva, cierre la puerta trasera, la iluminación, bueno, un poco los años 70, pero bueno, pesaderas. ¿no? 
y adentro aquí se abre la puerta y abre abría la puerta aquí el tablero ¿no? bien clarito velocímetro benzina temperatura y aceite, presión de aceite y voltaje de la batería, la calefacción de asiento y un verdadero encendedor para cigarrillos con el logo, con el, picto, con el pictograma como corresponde. ¿no? Y para instalar o para arreglar las luces, la altura de las luces, como típico en autos rusos, la llave es al otro lado, ¿no? allá va otro lado, vamos a ver, ahí está, Bien. abajo tiene, encender las luces, eh, normales, ventilador, arriba, claro, la intermitente, eh, emergencia, ¿no? eh, eh, la claridad, las luces de tableros, ¿no? y aquí luces, inter luces internas, ¿no? Ya, eh, benzina, ¿no? de, para, el cambio, para cambiar el eh, indicador de estanques, izquierda, derecha y la, la aire acondicionado. Y claro, aquí el switch o el botón de diferencial. ¿no? También aquí se ve muy bien las dos palancas, como es típico en autos de 4x4, de los marchas, cinco marchas comunes. Aquí la reductora, ¿no? la reductora igual común en mi caso funciona, pero en excelente. La radio, esta versión y bastante espacio y tiene un sistema GLONASS, un sistema de auxilio satelital. Eso es la buena noticia. La mala noticia es de, que es, es de Rusia. No sé si uno lo usaría acá. Es un vehículo que requiere cada par de semanas revisión de los, de los líquidos que es mejorable si sí, un poco de repente las, los espejos de repente no marcan donde uno pretende pero un poquito con invento de algunos gomas me salió pero bastante bien ahí el logo de Watts el volante el volante gigantesco casi como un camión pero está bien para conducir bien en terreno el calentador de los asientos, claro, es un auto ruso, ahí capaz sería importante hilar la famosa manía la calefacción, eso sí es un poco <ríe> extraño, está muy abajo para encender y apagar, claro, se enciende y apaga, apaga dos veces al año nomás, ¿no? para, para invierno, para verano se apaga y después se arregla eso con algunos otros ahí, um, cosas, pero <ríe> bastante particular, ¿no? aquí las ventanas ya mostré, ¿no? Ahí de, ventanas para correr, ¿no? y ahí está la, el logo nuevamente, de, no va a salir, atrás, ¿no? mucho espacio, un diseño muy agradable, muy lindo, ¿no? Hay que decirlo, es un auto para gente que le gusta este tipo. Atrás, ahí vemos la rueda, se saca eso, se libera eso, es muy buena la este sistema, porque al fondo se abre eso y se abre y ahora. Ahí está, eso ya se abrió y ahí estamos atrás en el maletero, muy grande, es el famoso Watts Hunter. Veamos el motor.
Bueno, el Watsanta es de la empresa Ulyanovsky Automobilini Zavod de Rusia, del este de Moscú. ¿no? La cilindrada es de 2.693 centímetros cúbicos. Otro bastante grande, ¿no? bastante potente con sus, bastante potente con sus eh, 135 fuerzas de caballo y corresponde a 99 kilowatts. Bueno, se usa normalmente aquí eh, 93 octanos, benzina aquí en Chile, 93. El motor un ZMZ4905 es benzinero con cuatro cilindros, cumple con la norma Euro 5 por si acaso. Llega a 130 km por hora, pero la velocidad más cómoda es entre 80 a 100 km por hora. La versión Hanta cuenta con un sistema anti-bloqueo y dirección asistida, por lo menos la versión que yo tengo aquí en Hanta Atacama. Tiene además la conexión OBD, OBD2, para conectar un SCADA. En la actualidad uno de los pocos verdaderos 4x4 con low, high o normal. Tiene cinco puertas con maletero bastante amplio. El peso total se indica son 2.700 kilogramos. Sus dimensiones son 4.860 milímetros de largo y 1.730 milímetros de ancho. La distancia entre ejes 2.380 milímetros. La distancia sobre el suelo con 21 centímetros es, es un valor excelente. Un excepcional radio de giro de 7 metros. En terreno, el ángulo de entrada al pendiente 50 grados, el ángulo de salida al pendiente 33 grados, son todos valores excelentes. Su rendimiento es entre 7,5 hasta 8 km por litro. No está bien, no está excelente, pero por el peso y forma es normal de este tipo de vehículos. Además, estos valores casi no varían entre terreno y carretera. Particularidad son los dos estanques, uno a la derecha y otro a la izquierda. Cada uno tiene una capacidad de 35 litros. Eso llama por supuesto atención 
en cada bencinera si uno tiene que hacer la vuelta para rellenar el otro estanque también. La caja de cambio manual de 5 velocidades más marcha atrás, además la reductora con 4x4 todoterreno libremente seleccionable, low y high. Bloqueo electrónico del diferencial para que todas las ruedas reciban la misma potencia si una rueda pierde la tracción. Bueno, ¿qué hay que decir? Excelente vehículo para terreno y pistas de tierra. Tiene fuerza y en terreno se comporta excelente. Todo terreno y 4x4 low, lo mejor que hay en el mercado. Radio de gira, excelente. Interior, bueno, espartano, pero excelente. Amplio, con mucho espacio. Muy, muy buena visión. Diseño, mejor no se puede. Ejemplo, las ventanas, corredoras, muy, muy lindos. Tiene estilo este vehículo. Robusto. Interior completamente lavable. Cambio de marchas, no tan duro como reportado en algunas páginas o en algunos reportajes. Bien manejable. Comportamiento en camino y curvas excelente. También hay que, hay que nombrar algunos detalles simpáticos. Tiene calefacción on y infernal. En realidad es complejo para manipular la calefacción. Está debajo del tablero y uno necesita en carretera como 10 minutos para encender o apagar esta um, calefacción. No es algo dramático, es más que da risas y bueno, así es en este vehículo. Además, uno no sabe en qué estado es on y off, no se puede ver tal cual. Estos dos estanques de benzina igual llaman la atención en la estación de gasolina, la bomba de benzina, hay que hacer vuelta para rellenar el otro estanque que tal vez produce fotos de los vecinos que están al lado. Bueno, también hay que decir que tiene de repente algunos fallas, pero todo es manejable. Capaz un vehículo que requiere una cierta atención, un vehículo para personas que no buscan la perfección, es un vehículo con estilo. Lo único, capaz la falta de airbags es una de las cosas más importantes. Pero la forma de manejar y la forma de conducir es único, es algo particular. De todos mis vehículos, ese Watts es realmente el más entretenido.